eh, è impegnata su più fronti sul, da questo punto di vista. È un insegnante, è un insegnante da tanti anni che collabora con le nostre iniziative di cui conosciamo il valore, ma mh, è anche mh, membro della commissione a pari opportunità del, della provincia di Fermo e del comune di Porto Sant'Elpidio. Quindi grazie Anna Linda per tutto il lavoro che stai facendo. E lascio a te la parola. E... Prego. Grazie, eh, grazie alla professoressa Montironi. Io eh, nel duplice, nella duplice veste di insegnante e di referente della Commissione Pari Opportunità Cittadina e Provinciale eh, porterò anche i saluti della Commissione Regionale alle Pari Opportunità perché la Commissione regionale ha sostenuto questi, questo ciclo di incontri eh, che sono dedicati alla letteratura al femminile. Eh, porto i saluti anche della dirigente scolastica che non è presente qui per altri impegni contestuali. Quindi eh, diciamo che eh, rappresentiamo un po' tutte le istituzioni. Eh, vicino a me, già anticipato dalla professoressa Montironi, abbiamo Massimo Raffaeli. Io mi affido a poche righe di un curriculum però molto, molto ricco che lo riguarda, perché eh, Massimo Raffaeli scrive di critica letteraria per il Manifesto e il Venerdì di Repubblica, collabora a eh, trasmissioni radiofoniche come eh, al canale radiofonico Rai 3 Radio e della Radio Svizzera Italiana, ha lavorato per eh, i più importanti editori italiani come Enaudi, eh, Rizzoli, eh, Rizzoli no, Mon anche Rizzoli, Mondadori e Garzanti eh, e ha curato mh, diverse eh, edizioni di eh, scrittori e autori come Mario Soldati, Carlo Cassola e anche Primo Levi. Ha tradotto autori dal francese prevalentemente, Céline, Jeanette, ne cito soltanto due, e ehm, i suoi scritti ehm, sono in diverse raccolte. L'ultima che è stata pubblicata quest'anno è intitolata Compagni di Via. E con il professor Raffaeli abbiamo deciso di dare questo taglio all'incontro. Una prima parte... Nella prima parte sarà lui a eh, tenere una Lexio, eh, appunto che ha come oggetto le marche un luogo di letteratura. La seconda parte il taglio sarà seminariale, quindi auspichiamo un dialogo sia tra i presenti sia da casa con domande per poter arricchire eh, le tracce che ci verranno fornite. Grazie. Eh, grazie. Grazie da parte mia, vorrei essere insomma, pari alla vostra gentilezza e alla vostra accoglienza. Eh, tanto più che io mi sento anche in parte un abusivo perché in un programma eh, virato al femminile io porto un'istanza, non dico diversa, ma differente, più metadisciplinare che non propriamente disciplinare rispetto a all'oggetto dei vostri incontri e dei vostri seminari e quindi cercherò di guadagnare in concretezza quello che perdo sicuramente da Chitto eh, in specificità e noi viviamo in un'epoca che è caratterizzata da quelli che si chiamano i non luoghi è difficilissimo dire che cos'è cos un non luogo è stato coniato questo termine da un antropologo, un sociologo che venne anche a Civitanova anni fa a parlare proprio del suo libro più importante che sono i non luoghi e che lui identificava nelle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, negli snodi delle autostrade, nei supermercati, c'è cioè un intero quartiere di Parigi che è stato profetico per queste nozioni come quella di postmodernità appartengono innanzitutto al genere più politico che esista delle arti, cioè l'architettura, che insieme con il teatro è proprio l'arte politica nel senso etimologico. 
Beh, la Défense, che è un quartiere che è stato creato tra gli anni 70 e 80 a Parigi, è un luogo dove non ci sono i marciapiedi e le strade, ma tutto viene all'interno di raccordi tra unità abitative, non, non so se più chiamarle dei palazzi o dei grattacieli. E tutto questo è legato a un'epoca difficilissimo, quasi, quasi temerario da definire, che viene fatta cominciare grosso modo dalla seconda guerra mondiale, che è la postmodernità. Ora, la bibliografia sulla postmodernità è, è sconfinata. Questo periodizzamento che va dalla fine della seconda guerra mondiale è in quello in genere più invalso e grosso modo significa una cosa, l'indebolimento di due categorie, quelle che Kant chiama trascendentali, in ogni caso cartesiane, fondative della nostra stessa percezione della realtà che sono quelle di spazio e di tempo. Sono categorie prima erano fondative, primordiali e adesso sono profondamente indebolite. Il, la, il fatto stesso che può sembrare aneddotico del, della, della forte contrazione delle ore di geografia nelle nostre scuole e l'indebolimento obiettivo dell'analisi storica ne sono un, no? ne sono un tratto che porta di necessità virtù chissà anche quello che tutto è schiacciato sull'attimo presente o dentro la, la dimensione del presente da cui non sembra poter uscire ormai nessuna nostra attività eh, alla maniera di un vero e proprio incubo. Freud chiama incubo e tutto ciò una situazione da cui non si vedono vie d'uscita, è molto difficile per noi uscire dal presente. Quindi i non luoghi sono questi luoghi che magari si potrebbero anche chiamare ex luoghi, perché anche i luoghi storici contornati dai non luoghi cambiano la loro obiettivazione. Per cui riscoprire l'identità di un luogo, la natura di un luogo non è un atto anagrafico. Sono nato lì e questo è il mio luogo, ma è un rapporto, non è un dato, ma è un rapporto problematico. È comunque il risultato di una percezione, non è un dato più a priori, per i motivi che ho appena tentato, non dico di riassumere, ma di alludere. Le marche in particolare, fatta subito salva la nozione plurale, che prima apparteneva anche alle Puglie, ma avrete notato che la nuova edizione non è più al plurale. No? Lo stesso Dante eh, distingue le marche per eh, sottrazione, la terna no? fra Romagna e quel di Carlo, quindi in, non dà una nozione positiva di questa, o meglio, una, eh, una accezione puntuale di questa terra, la delimita in absenzia escludendola da due porzioni molto più grandi di territorio. Sono state un luogo depresso. Se eh, vogliamo muovere dall'unificazione italiana per comodità, le Marche sono state un luogo depresso, lo erano, perché nonostante la condizione di mezzadria, che non è il latifondo meridionale, ma neanche i primordi dell'azienda agricola centro-settentrionale, le Marche... Eh, nel 861 avevano gli indici di alfabetizzazione della Calabria, quindi sotto il 5%. Erano una zona depressa che a lungo è stata tale. La prima caratterizzazione delle marche è molto tarda. C'è stato uno studioso che è andato poi a morire in Emilia Romagna, ad Albinea, ma che all'inizio del Novecento, uno studioso magari ritardatario, scrisse un manuale intitolato Le Marche, si chiamava Giovanni Crocioni, che diede un regesto, un referto di tutti i nostri beni, diciamo così, culturali, ambientali. Però aveva i limiti e i pregi del positivismo, era uno straordinario lettore di documenti, uno straordinario archivista, 
ma aveva un fortissimo deficit interpretativo. Era una concezione fortemente meccanica. Il primo a tentare di definire parola oggi inflazionata, ci mettiamo tante paia di virgolette, la identità di questo luogo. Identità è una parola che a me personalmente fa paura, perché identità viene da una radice greca, id, che indica poi l'identico, no? l'idem, però idillio, idioma, idiozia, ahimè, hanno la stessa radice, vuol dire qualcosa di molto piccolo e anche un po' gretto. E quando ci sono queste rivendicazioni identitarie, anche positive, diciamo questo elemento di reclusione anti-universalistico emerge sempre. Quindi per un universalista come me è quasi necessario metterle virgolette alla parola identità. Diciamo una specificità, una caratterizzazione. È molto tarda perché avviene a esattamente un secolo dopo l'unificazione nel 1957 il primo dif che diffusamente parla di che cosa sono le marche è uno scrittore oggi dimenticato uno scrittore fortemente penalizzato dal suo intellettualismo i suoi romanzi io me ne sono dovuto occupare sono pesantemente antinaturalisti sto parlando di Guido Piovene che ebbe un, uno scrittore vicentino, cattolico, che pagò molto i suoi trascorsi fascisti e antisemiti, la sua autobiografia si intitolerà Una coda di paglia, che era un conte ricchissimo, che aveva un'esperienza cosmopolita e che fece il giro d'Italia con un'automobile con sua moglie alla metà degli anni 50, quindi nel baricentro tra le distruzioni della guerra, la ricostruzione e il boom economico. 57 è l'anno inaugurale convenzionalmente per il boom economico. Feci il giro dell'Italia per conto della radio e poi uscì Viaggio in Italia che dava conto di questi due o tre anni. Viene nelle Marche e che cosa, virgolette, scopre o che cosa propone? Ricordo i racconti di mio padre, mio padre lavorava alla manifattura tabacchi di Chiaravalle e io lo, per, per, diciamo, incrociando i dati, mi disse a metà degli anni 50, allora c'erano mille operai, mio padre era il capo officina, un'officina meccanica di 100 persone, c'era stato un giornalista, mio padre ignorava, non aveva alcuna cultura letteraria, era un tecnico elettromeccanico, c'è stato un giornalista, io ricordo, a metà degli anni 50, stette alcuni giorni da queste parti e stette dentro la manifattura, infatti lui, in queste 20 pagine bellissime, racconta questo episodio, insomma, che cosa scopre nelle Marche? E le stesse cose che aveva scoperto Dante, se, se, se ci pensiamo, cioè che è una regione difficilmente qualificabile se non per sottrazione. Lui dice che il dato di fondo delle Marche è una medietà, la medietas, l'equilibrio, l'armonia, l'assenza di dismisura. E lui dice che tutto questo è caratterizzato ad ogni livello, a partire dalla cucina, che non è quella pesante del nord, ma nemmeno quella fortemente speziata del sud, a partire dal carattere delle persone. Certo c'è un dato fortemente arbitrario e impressionistico in dati come questi, ma pure questi dati di percezione esistono. Insomma, dice che se dovessi scegliere una regione, che rappresenti l'Italia e la sua idea di classico, queste sono le marche. Questo è il pattern, diciamo l'elemento percettivo primario. Ma che cosa sono ancora le marche quando scoprono per la prima volta in uno specchio di essere tali? Abbiamo detto prima una regione che veniva da uno stato di depressione formidabile, non, non dimentichiamo che le Marche erano state parte integrante dello stato più arcaico, più gretto, più misoneista della restaurazione europea. 
Giacomo Leopardi ce le ha descritte magnificamente, no? erano le marche pontificie, quindi con una fortissimo, un fortissimo filtro, ogni carattere di novità, eccetera, eccetera. Esistevano due soli poli, due soli poli universitari, quelli di Urbino e quelli di Macerata, ma non esistevano editori non esisteva una rete intellettuale e gli intellettuali dall'unità d'Italia vivevano necessariamente una diaspora cioè avevano due chance davanti con tutte le ovvie eccezioni eh? sto proponendo uno schema non la realtà nella sua così complessa e anche contraddittoria per fortuna in realtà le chance erano due o andarsene la diaspora era questo se ne sono andati tutti fino agli anni 70 posso andare a ritroso i più grandi Paolo Olponi Luigi Di Ruscio Massimo Ferretti Alfredo Giuliani tantissimi scrittori se ne sono andati verso le direttrici erano Bologna, Milano o Roma. Chi rimaneva aveva un triste destino o eh, introiettava eroicamente la condizione leopardiana reclusa, ma è difficile viverla senza essere leopardi, oppure accettavano una dimensione in senso negativo di secessione rustica, dialettale, cioè di essere l'eco inevitabilmente provinciale di un centro. Ecco, qui volevo arrivare. Le Marche sono state per il primo secolo di vita un luogo, Piovene riconosce un luogo, ma un luogo tipico della dialettica di centro e periferia. Le Marche sono una periferia che l'esempio illustre di Leopardi serve a sottolineare, non a smentire. Oltretutto Giacomo Leopardi ha tentato reiteratamente, come noi sappiamo, fino alla falsificazione di un goffa di un passaporto, di andarsene da un luogo che detestava e che giudicava mortifero. Casa Leopardi è un luogo dove vado, sempre molto volentieri, ma io ricordo che quello è il luogo di Giacomo, ma innanzitutto di Monaldo, e che pure fu uno scrittore tutt'altro che trascurabile, ma fu anche un non trascurabile, come noi sappiamo, reazionario, un uomo no? che dovette essere smentito nel 24 da suo figlio quando comparve la notizia che un Leopardi aveva scritto quelli che Giacomo chiamerà sulla stampa infami dialoghetti, cioè i dialoghi di Pulcinella, che erano un centone, diciamo, di amenità reazionarie, e il 24 è l'anno di pubblicazione della prima edizione delle operette morali, quindi a Giacomo le antenne vibravano violentissime e il rifiuto di suo padre fu, diciamo, l'ennesimo, peraltro, quindi... Questa è stata più la terra di Monaldo che non di Giacomo, anche perché Giacomo è uno spirito universale, di identitario ha veramente poco, mentre Monaldo ha molto di identitario. Fatto salvo che si tratta di uno scrittore assolutamente notevole e che ha scritto una delle autobiografie decisamente più interessanti dell'Ottocento, che è stata riedita, studiata da grandi filologi come Carlo Graber, Briganti e altri. Dunque, le Marche erano il classico caso di una periferia che rifrange, diciamo così, a perdere un centro. Io, perdonerete, sono molto ruspanti, le ho fatte da sole, con l'aiuto di un tecnico, ho fatto, se qualcuno mi può dare una mano, distribuire questa fotocopia dove ho messo tre o quattro testi che mi serviranno in questa carrellata. Ho messo innanzitutto un testo di Carlo Bo, siamo al, all'Unità d'Italia, 
scusate se ogni tanto bevo, ma io sono un vero dromedario, eh, nel senso che eh, ingurgito acqua in una maniera patologica. Eh, Carlo Bo, magnifico rettore a vita dell'università, grazie eh, della distribuzione. Sì, no, ce ne sono altre, ho fatte una ventina, credo. Eh, Carlo Bo, nel 1961, esattamente siamo all'Unità d'Italia, Scrive questa paginetta, sono due o tre paginette in tutto da cui ho tratto, per un settimanale che è stato il più grande settimanale, prima radiofonico, poi anche televisivo, per circa vent'anni alla RAI, si chiamava La Prodo. Lo facevano grandi personaggi accademici, tra cui il rettore a vita, potremmo dire così, un caso unico al mondo, direttore dal 1947 al 2001, che è Carlo Bo, che così che è un ligure, formatosi a Firenze, ma che è a Urbino dal 38 e quindi conosce benissimo la realtà delle Marche, che scrive delle Marche questo nel 1961, quando la Prodo fa un numero gigantesco su Unità d'Italia, dividendola per regioni. Non ci sono giornali, non riviste che non siano puramente accademiche, ci sono scrittori che vivono con i piedi nelle mani, questo è interessante, con i piedi nelle marche e il cuore altrove, attenti al primo richiamo che venga da Roma o da Milano. Ci sono soprattutto molti giovani perduti nelle piccole città, nei paesi, gonfi d'amore e di passione per le cose della letteratura, ma non fanno mai gruppo sono costretti a lasciar colare la loro storia su un fondo di inerzia e di buio. Siccome sono un provinciale a 24 carati, so quanto siano vere, drammaticamente anche, queste parole. La cultura vive dilaniata fra questa massa di aspirazioni generose e un terreno irraggiungibile di comprensione e di collaborazione. Mi sembra la sua durezza un ritratto magistrale. E tuttavia, questa pagina così spietata di Bo prelude a un lavoro di un suo giovane allievo anconitano eh, che non viene quasi mai rammentato, ebbe davvero una vita eroica e leopardiana. Voi dovete immaginare un ragazzo, si chiamava Carlo Antonini, e questo ragazzo, nato nel 1937, a vent'anni va al passetto di Ancona, è un ragazzo che fa le scuole tecniche, che non sa nulla di letteratura. È un giovane attivista dell'azione cattolica, è l'unico suo, diciamo così, sguardo reale, così personale sul mondo, che si tuffa dal passetto e si, si spacca il fil della schiena e passerà altri vent'anni, morirà a 40 anni nel 77 a letto, in via Santo Stefano ad Ancona, diventando uno dei maggiori critici militanti italiani. Scriveva sull'avvenire delle cose, soprattutto di letteratura angloamericana bellissime, ma soprattutto diventando un editore, si chiamavano edizioni, erano preziosissime, dell'Astrogallo, che cominciavano per prime a mettere insieme autori di qui e i grandi autori, non so, Franco Matacotta, il poeta neorealista di Fermo, uscita all'Astrogallo con una pagina di Franco Fortini che lo introduceva. Giuliano Manacorda presentò un vecchio verista ottocentesco, proto-novecentesco fanese, Grimaldi che scrisse un bellissimo romanzo marinaresco verdiano che si chiama La Maria Risorta e cosa fece Antonini? A coronamento di questa attività di editore fece per la prima volta nel 65 quindi poco dopo boh, un'antologia duplice che si intitolava Scrittori delle Marche due volumi poesia e prosa è il primo tentativo di uno sguardo d'assieme tenuto insieme da un'idea 
che oggi sembra molto rozza e molto ingenua, il fatto cioè che questi fossero nati qui, categoria piuttosto un po' troppo libera perché poi colui che ha curato, essendono anche parte, non so, i novissimi del gruppo 63, Alfredo Giuliani, è nato a Monbaroccio di Pesaro ma a tre anni stava già a Roma, quindi questo dato di nascita è piuttosto congiunturale. Comunque Antonini sviluppa il pensiero di Piovene e di Bo e si chiede cos'è che li tiene insieme. È lui che ha inventato la parola marchigianità, un'altra di quelle parole troppo usate che vi invito ad usare, diciamo così, con cautela. Dice le stesse cose che aveva capito, o creduto di capire o intuire più bene, e dice che cosa hanno insieme questi autori molto differenti? Due cose. Ed è come se avessero incorporato Leopardi come una specie di nume iniziatico come se ci fosse uno spettro leopardiano dietro ognuno di costoro. Vi ricordo che la parola spettro nelle antiche retoriche, pensate a Ettore, che appare in sogno ad Enea o quantum mutatus a Billo, lo spettro è l'unione di un morto e di un vivo. O è un vivo che pare morto, o è un morto che sembra vivo, quindi è l'immagine della duplicità. C'è sempre Leopardi dietro ognuno di questi scrittori, che di solito se ne andavano, diaspora, e poi idealizzavano le marche. Uno di questi è stato anche un grande artista, Luigi Bartolini, forse il più grande incisore italiano del Novecento. Che cosa incideva Bartolini? Bartolini incideva, era di Cupra Montana, le strade della Vallesina, queste donne di bellezza molto semplice e severa, il Martin Pescatore, gli animali domestici, e Bartolini scriveva anche delle bellissime prose come Passeggiata con la ragazza e Ladri di biciclette, che assomiglia poco al film, di sì che era troppo artista per essere solo un piatto, no? Eh, per, per farne solo la piatta parafrasi ma insomma Bartolini è un esempio di tutto questo ebbene dice Antonini la concretezza e l'antiintellettualismo un'idea di tipo sostanzialmente classicista gli autori nati qui che hanno in qualche modo assorbito questo fantasma che di solito rielaborano a Roma, a Milano, a New York ovunque perché non abitano più nelle Marche, ma in qualche modo ne rivisitano il fantasma, hanno come caratteristica, secondo Antonini, questa medietas. L'antiintellettualismo, non esistono praticamente avanguardisti, né delle avanguardie storiche, né delle neoavanguardie, il caso di Giuliani appunto è molto debole, non fa testo, e nello stesso tempo una forte concretezza, una forte idea concreta, diciamo, dell'operare artistico. Quando Antonini muore nel 77, ho ahimè un'età, per cui io al 77 ero quasi laureato, e quindi ricordo benissimo, stavo altrove, non abitavo nelle Marche, avevo però evidentemente la mia cush era questa. C'è stato un passaggio che ha cambiato tutto e ci ha portati, vedremo, verso i non luoghi. Questo passaggio deriva, cioè ha come esito la fine dell'idea stessa di centro e periferia. Non c'è più la diaspora, e disse i miei maestri, c'è la residenza. Cosa succede alla metà? Nel corso dei tanto vetuperati anni 70, no? di che, che c'è lo stereotipo immediato degli anni di piombo, eh, per averli vissuti, per quel che conta, posso portare anche il mio sassolino. Non è così, cioè il terrorismo duplice era un grande problema, ma sono stati anche gli anni di profondi cambiamenti nel costume, il divorzio, l'aborto 
le cuo canone, la sanità universalistica per tutti, tutte cose che adesso pezzo alla volta stiamo perdendo, ahimè. Però gli anni 70 ci hanno portato quello e la grande rivoluzione telematica comincia allora. Che cosa vuol dire questo? Che gli scrittori marchigiani non se ne vanno più e restano qui perché oggi, da quel momento, c'è la possibilità di entrare in contatto, di scrivere senza doversene andare. Non è un caso che negli anni, fra gli anni 70 e 80 nascono le maggiori, alcune tra le maggiori riviste italiane si fanno qui. Lengua, Ortus, Marca, ne cito solo alcune, con autori della letteratura italiana al Tucur, diciamo che si intrecciano con quelli nati qui e residenti qui. Io parlo di residenza perché uno dei grandi scrittori che proprio allora si è manifestato e che ha creato questa categoria residenza, non più andarsene altrove e idealizzare il paese dell'anima, ma rimanere qui e produrre qui, sto parlando di Franco Scataglini, chiamava appunto, residenza era la consapevolezza di non doversene più andare. Vi faccio solo i nomi, Scataglini è nato nel 30 ed è una generazione precedente la mia, io vi faccio solo alcuni nomi di persone formatesi in quegli anni, che oggi sono tra i maggiori poeti italiani, pubblicano dai maggiori editori, vado da nord a sud della nostra regione e cito solo quelli che hanno esordito fra gli anni 70 e i primi anni 80, Gianni Delia, Umberto Pierzanti, Marco Ferri, Eugenio De Signoribus, Francesco Scarabicchi, cioè stiamo parlando di un autentico gota, che si spiega solo con il fatto che la diaspora è finita e le persone cominciano a operare qui e l'antico problema di, della pluralità di questa regione, cioè che ci sono tante individualità ma è difficile tenerle insieme o metterle insieme, è, è contraddetto dal fatto che appunto nascono alcune riviste che durano 10-20 anni, tanto quanto, no? Sto parlando dei poeti, ma potrei aggiungere i narratori. Claudio Pierzanti, Gilberto Severini, eh, Angelo Ferracuti, ne cito solo alcuni, Clio Pizzingrilli, tutta gente che insomma ha una sua bibliografia eh, del tutto codificata e acclarata. Le riviste sono state, diciamo, un tramite fondamentale di produzione qui, non più di secessione rustica. Prima o non c'erano le riviste o erano l'eco più o meno pallida, più o meno vivace di quel che veniva prodotto altrove. E questo è possibile perché negli anni 70 gli intellettuali non se ne vanno più. Dalla diaspora passiamo alla residenza e vedrete che il senso del luogo cambia radicalmente anche, questo, anche quando questo luogo noi saremmo portati a classificarlo come non luogo. Cosa dice Scataglini della Residenza? La Residenza è stato anche il nome di una rivista fatta per la RAI delle Marche, ma sui programmi nazionali. Io ero il ragazzo di bottega, non posso vantarmi di avere dato chissà quale impronta, però questa rivista che la RAI ha fatto delle Marche, perché quando è nata la terza rete, nei primi tre anni della riforma, c'erano 20 centri di produzione. Adesso ce ne sono quattro, c'è Torino, c'è Milano, c'è Roma e c'è Napoli. Questi sono i centri. Poi ci sono le sedi regionali, dove io per comodità tante volte vado a registrare al posto di andare in via Asiago. Però è la RAI, uno ne approfitto, pure se sono a Bologna vado lì. Ma prima c'erano dei centri di produzione. Allora Scataglini, che stava cercando una sua lingua, che non è né il dialetto, né la lingua convenzionale, ma una lingua che ricorda la grande 
Europa romanza neolatina con un sapore arcaico e popolare insieme, non è un caso che cercandola si sia chiesto dove stesse, quale fosse questo luogo e perché anche lui non se ne fosse andato. E gli venne in mente di intitolare questa rivista, che era un settimanale radiofonico che è andato per tre anni alla Rai d'Ancona finché è stato chiuso mano militari per colpa mia, perché andavamo in diretta, ho detto una cosa politically incorrect, per allora terribile, e quindi porterò sulla coscienza per tante altre cose anche questo. Ma avevamo già espresso, poi la Regione Marche nel 2000 per i vent'anni di residenza ha pubblicato un, dal lavoro editoriale un cofanetto dove, che io non ho mai risentito perché ho un pessimo rapporto con tutto quello che va in onda e non mi risento mai, tantomeno vedere le lastre di vent'anni prima, insomma. Però esiste un cofanetto con tutta la trascrizione delle puntate dove noi invitavamo, c'erano Catalini, Francesco Scarabicchi, Gianni Delia e il ragazzo di Bottega che scrivevo gli editoriali, qualche volta firmavo ma avevo 22 anni e 22 anni allora erano veramente pochi ci voleva soprattutto più che il talento una enorme incoscienza che non è anche forse una grande faccia tosta che non mi è mai mancata cosa facevamo? delle trasmissioni monografiche sulla poesia e ogni volta per telefono in diretta inv invitavamo qui altrove Paolo Volponi, Joyce Luz, eh, Gianni Scalia, Roberto Roversi, padre Davide Maria Turoldo, Franco Fortini, posso continuare veramente a lungo, e ogni volta ci interrogavamo su che cosa voleva dire questo rapporto temendo anche di essere il puro, la pura protesi, il puro indotto periferico. Ma l'idea della residenza di Franco era un'idea veramente straordinaria, perché lui diceva, ma non si tratta di essere provinciali o meno, anche perché aveva capito che centro e periferia erano dappertutto, il mondo già allora questo poi vuol dire postmodernità, che può significare tante cose è come il cosmo di Spinoza siamo qui Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio eh, ma il centro dell'universo e i confini non si vedono da nessuna parte se mi sposto di 30 km dico la stessa cosa se mi sposto di 3000 la semiosfera tutto ciò che noi percepiamo oggi è risibile parlare di dove è il centro c'è un grande scrittore tedesco svizzero che dice, Hall, Ludwig Hall, che dice da quando è cambiato tutto è come se i margini avessero fatto irruzione al centro. Di parlare di provincia oggi è veramente improprio. Allora Scatalini cosa diceva? Ma non si tratta di imitare o di emulare si tratta di chiedersi qui e ora qual è la, mia, la qualità del mio vissuto, qual è la qualità della mia esperienza. Si può essere del tutto provinciali sulla Fifth Avenue e straordinariamente inventivi nel borgo selvaggio recanatese. E quindi questo ri, ridisegna completamente la non solo i ranghi, le gerarchie geografico-storiche, ma dà una chance enorme. Si tratta solo di farsi una domanda radicale. Qual è il senso della mia esperienza nel mondo? E io ho scelto proprio una sua poesia. Scataglini esordisce nel 73 a 43 anni. È cresciuto nella provincia, ha un piede nella vecchia distinzione provincia nera centro. Si porterà per tutta la vita, è morto nel 94, questo marchio di essere, virgolette, un dialettale. La cultura italiana usa ancora questa parola no? come un'arma. Benedetto Croce, che era uno spirito straordinariamente libero, 
aveva invece scritto un saggio dicendo ma esiste la grande poesia in dialetto. Il suo amico Salvatore Di Giacomo, pensate ai grandi poeti napoletani, romaneschi, eccetera. E lui dice, dov'è la mia patria? Allora, dov'è il mio luogo? Residenza vuol dire avere consapevolezza di un luogo. Non solo di un luogo, ma di quel frangente spazio temporale che vivo. Qual è il senso? Il senso latino di direzione, dove sto andando? E questo te la devi fare, questa domanda, appunto in un ascensore della quinta strada, mentre vedi il panottico della grande città è in una di queste bellissime siepi che si vedono qua fuori. La domanda è la stessa, perché non puoi più fare riferimento su un a priori gerarchico. Questo è il centro, si fanno le cose importanti, esistono gli uomini eminenti, i grandi pensieri e quella invece è la periferia che può al massimo fare da megafono. Non esiste più tutto questo. Dove trova infatti eh, Franco Scataglini il fonte di ispirazione? Scataglini era un autodidatta, geniale e sconnesso come tutti gli autodidatti, pieno di paure, pieno di fragilità, anche se poi scopri che negli anni 50 aveva letto Simone Veil quando non era ancora tradotta, per esempio conosceva benissimo e praticava la pittura soprattutto in un, con un immaginario che andava tra i bizantini e Paul Klee. E nell'immaginario suo c'era il padre. Il padre era un, un ferroviere, poverissimo ferroviere di un quartiere di Ancona, quello di Vallemiano, dove adesso stanno i vigili del fuoco. Dove lui era cresciuto davanti a un mattatoio che diventerà un emblema della sua poesia. E come succede ai ragazzi, era molto conflittuale con questo padre che accusava di non capirlo, aveva perso la madre, la madre era stata una donna molto malata, era epilettica, quindi un rapporto particolarmente complesso. E a un certo punto però lui ha capito che il padre gli aveva fatto un dono, perché questo padre quando è andato, era un ferroviere umilissimo, quando è andato in pensione si è messo, abitavano a Colle Marino, uno dei quartieri famigerati di Ancona, una specie di colonia, diciamo così, ghetto. E questo padre a Colle Marino pretendeva di coltivare un orto non più grande di quello scacco. E da pensionato non usciva mai e coltivava questo orto in maniera maniacale. E lui irrideva, quasi si arrabbiava, finché un giorno ha capito, o comunque ha inteso quello che il padre gli aveva fatto, un grande dono. Il padre gli aveva dato il dono di una forma. Cos'è in fondo un giardino, no? È un pezzo di natura che noi accudiamo e lavoriamo e ciò che non ha forma, la natura brada, acquista una forma, cioè un senso. Gli aveva donato la poesia. Ecco la residenza. Questo non avviene necessariamente al centro di una metropoli dove ci sono i grandi editori, le grandi gallerie, un po' quello che i nostri ragazzi, studenti, stentano a capire. Io dico tante volte, ci avete prima la, prima la galleria d'arte e poi dipingerete forse una volta un quadro. Oppure non si può cercare prima un editore e poi scrivere. No? Quindi è l'autenticità, brutta parola, inflazionata. Diciamo è, è lo spessore di quello che senti e come, come lo traduci. Il padre gli ha lasciato il dono di una forma. Lo leggo con voi. Sono appena due quartine a rime chiuse del metro più classico dopo l'endecasillabo, di cui è una parte, il settenario, c'è chi lascia un poema e chi non lascia niente, perché se muto è il tema di vive in tanta gente. Chi è muto? Chi subisce lo stereotipo centro-periferia e se ne lascia annientare o ammutolire, oppure ha una condizione così reietta che prendere la parola lo, neanche lo pensa. 
Avete mai visto quelle persone che non ci hanno abituato a parlare quando aggrappano un microfono? Non arrivano mai al dunque. Sono come quei bottiglioni no? che sono ingorgati perché non hanno il privilegio di avere una parola. Facilissimo dire ma è un modo goffo, un po' ridicolo. Facile, eh? In realtà queste persone sono murate dentro perché per loro dire qualcosa è un privilegio che non hanno mai avuto. Sono muti. In fondo, se ci pensiamo, è il grande tema della poesia moderna, dell'arte moderna. Dare voce a chi non l'ha mai avuta, foscolo. Il tema della meditazione in morte. Uso la peggiore bigiotteria no? possibile. Quindi il tema del muto, il padre non era muto, è partito da muto ma gli ha dato qualcosa, un giardino, una forma. Però ti hai mai ingannato vecchio e per morì, e per non morì, muto come eri stato, mai lasciato un giardino. Una volta è un'altra persona che ho conosciuto infinitamente meno di Franco Scataglini è stato un geografo storico, uno storico geografo, forse uno dei pochi storici italiani che sia stato veramente un analista nel senso delle annale di Bloch Lefebvre, Sergio Anselmi, che ha scritto, mi permetto di consigliarvelo, è la parte diciamo narrativa della sua produzione, che è uno stop ha fatto vedere al mondo cos'è un podere che esiste solo nelle Marche in realtà. No, il nostro paesaggio, già diversissimo tra l'Abruzzo e l'Emilia Romagna, si vede lo scacco, no? pensate da qui a Recanati, lo scacco con la casa colonica, il piccolo podere, Beh, Anselmi lo aveva studiato in un libro fondamentale tradotto in tutte le lingue che perché appunto il podere è come la nostra economia mezzadrile che non è quella del sud latifondista e nemmeno quella artigianale industriale del nord. Bene, eh, storie dell'Adriatico, Anselmi era di Senigallia, storia dell'Adriatico parla della, di questa culla la nostra cultura molto ricca, molto ibrida. Non dimentichiamo che le marche che noi vediamo sempre da terra hanno fatto parte per secoli. Sì, se studiamo la storia, la pentapoli bizantina, tutto quel che volete, ma noi ci dimentichiamo che il nome Mare Adriatico è un nome antichissimo e recentissimo, che quello per cinque secoli si è chiamato Golfo di Venezia. E le cose cambiano subito. Non dimentichiamo, per esempio, e non è un dato così, così eh, diciamo, laterale, che la prima pala del grande pittore veneto, per definizione tiziano, la pala Gozzi, sta in Ancona e è l'omaggio a chi gliel'ha commissionata, giovanissimo tiziano, di un mercante raguseo, cioè di Dubrovnik. Le raguse ci arrivano da lì, sono buonissime. Quindi no, questo è un crogiuolo. Storia dell'Adriatico è un libro di narrativa bellissimo. Bene, invitiamo una sera con amici a fare una conferenza Sergio Anselmi, che se n'è andato ormai da diversi anni, e questa conferenza che poi ha finito. Scusate, devo bere. Vi chiedo scusa. Questa conferenza è diventata un libretto non mi ricordo il titolo, ahimè, da affinità elettive, insomma la conferenza era che cos'è un luogo. Anselmi non aveva la raffinatezza un po' snobistico francese di Marc Auger, quello che ha inventato i non luoghi. E Anselmi diceva, non, non parlava di modernismo, postmodernismo, un luogo è la coscienza che ne hai, che mi sembra una definizione persino imbattibile è un luogo quello di cui hai coscienza ora per darvene un esempio io avevo scelto tre poesie la mia facondia ormai senile è tale per cui dovrò sceglierne una 
avevo scelto ehm, tre poesie magari leggo una del mio fraterno indimenticabile Francesco Scarabicchi ve la leggo è sempre dei primi anni Ottanta Mesuson eh, eh, la ripresa fa, verso celeberrimo di Villon Mesuson le neige d'antan è il verso nostalgico dove sono le nevi di una volta e vedrete che però il tema dello spettro di quello che è lì e di quello che è altrove c'è perché il libro si intitola La porta murata e qui e questa è una casa disertata dove ci sono i segni sui muri nei luoghi di qualcosa che non c'è più che c'è è il segno spettrale ma in sé non esiste più ve la leggo in per ricordo a questo non solo è nel mio caso amico ma un poeta indimenticabile non è stato un, un ritorno il li appodare all'isola nascosta della casa credo fosse il dicembre di un Natale felice la pioggia che batteva il lungo mare le stanze vuote come gusci d'uovo in piedi nel vano della porta, il segno dei quadri alle pareti, come se fossi stata muta al fianco, ti ho chiesto, i vivi di qui, adesso, dove sono? L'altra poesia di un poeta che meriterebbe non un incontro ma un seminario, perché ha tutte le caratteristiche di tutti gli elementi di cui ho parlato, questo grande poeta di origine fermana, poeta che ha fatto l'operaio per 40 anni a Oslo, oggi pubblicato da Feltrinelli, da Luigi Di Ruscio, che ha scritto come un lungo grande poema, e, ed è, se posso dirvelo in un attimo, un autore, pensate a uno che emigra nel 57, l'anno di Piovene, del viaggio in Italia, del ritratto delle Marche, che ha fatto la terza elementare, è stato bocciato ripetutamente, che non sa parlare l'italiano, che scrive con evidenti e genialissimi errori ortografici, che diventeranno una sua griff e la disperazione della filologia. Abbiamo fatto per Marcos e Marcos, o meglio, l'ha fatta Massimo Gezzi, io mi sono degnato di scrivere l'introduzione, un'antologia di Diruscio per Marco Si Marco è andata benissimo, ne hanno parlato ovunque, alla radio, eccetera, eccetera. Bene, io non vi dico, ogni giorno Massimo mi telefonava da Lugano e mi diceva, senti, ma secondo te, e poi c'era una parola storpiata, andiamo a decidere se fosse un refuso o un gesto che si chiama in retorica metaplasmo, cioè quando io forzo la ortodossia ortografica, eh, diciamo morfologica di un segno, difficilissimo. E questo uomo era andato in Norvegia a fare l'operaio, ha avuto quattro figli, sembrava la famiglia Kennedy, un lavamacchine, un grande astrofisico, eh, astrofisico de dell'Università di Oslo, una suffragetta dell'esercito della salvezza e il primo violino dell'orchestra della radio, la famiglia Kennedy. Beh, in questa famiglia, che io ho avuto la fortuna di conoscere, sua moglie Mari, che credo sia ancora in vita, spero almeno, non parlavano una parola, una parola di italiano. E lui scriveva nelle ore fuori dalla fabbrica in italiano, quindi il suo italiano. Quindi immaginate cosa vuol dire scrivere in una lingua che non parli più a 5.000 km di distanza da dove vieni stampato e letto. E Luigi Di Ruscio, vi invito a leggerlo, anche le sue prose molto belle, sono picaresche, hanno un altro ritmo. I suoi romanzi, uno si chiama Palmiro, è la storia sua di Pezzente che diventa un uomo. E anche lì come si diventa un uomo scrivendo. La vita inimitabile di D'Annunzio, in fondo, se va letta nella sua 
e vuol dire no, al di là dell'estetismo che oggi non sopportiamo che ci sembra persino kitsch offensivo e vuol dire uno che vive scrivendo e diventa un uomo quando scrive ma non perché la scrittura gli dia un crisma particolare ma perché in qualche modo lo realizza e allora lui non è che è stato un poeta operaio o un operaio poeta, è stato uno che ha trasformato la condizione operaia nella condizione umana. Di Ruscio lo leggeremo un'altra volta perché ci porterebbe no? l'ultimo testo che ho scelto per dire che cos'è la residenza e, che, e come si può essere liberi in fondo da tutti i condizionamenti dello spazio nel tempo o meglio di come si possono assorbire senza più gerarchie, ho scelto un testo strano di un grande poeta canadese, anche se poi considerato americano a tutti gli effetti, mancato tre anni fa. Poeta lirico che ha scritto delle poesie d'amore bellissime, che è venuto a Recanati, voi sapete che a Recanati il 29 di giugno, compleanno di Giacomo, viene sempre un grande un grande poeta planetario a ricordare Don Bonfoy. Ah, sono venuti in tanti, è venuto anche Mark Strand, un signore bellissimo, sembrava un tennista australiano, a una certa età, di una grande charme, eccetera, che conosceva l'italiano grazie a un, un po' al suo traduttore, che di mestiere fa il chimico, che è Damiano Abeni, che però sta con una poetessa americana italianizzata che è Moira Egan e firmano a quattro mani delle meravigliose versioni e quindi Mondadori, Minimum Fax che hanno pubblicato i libri di eh, Mark Strand eh, portano di solito quelle versioni io ne ho scelta un'altra di un filologo molto bravo molto giovane grande studioso di Calvino, quest'anno è l'anno di Calvino, del centenario, Mimmo Domenico Scarpa, che ha ritrovato uno strano, io vorrei finire questa conversazione con questo testo, non senza averlo dedicato a una persona che è qui e che mi fa molto piacere ritrovare qui, è una delle nostre voci poetiche, che io conosco ormai da decenni, che è Norma Stramucci, a cui dedico veramente di cuore questa nostra piccola conversazione. Cosa fa Mark Strand? Viene a Recanati a commemorare Leopardi, conosce l'italiano così e cosà, ma si innamora del fatto che a tavola a Beni e la sua compagna gli leggono la sera del dì di festa. Cosa fa Strand? Ne fa un uso residenziale. Lui abita, mi pare, sulla 52esima, perché conosce New York e la strada, io lo amo molto perché ci sono i circoli, le cab del jazz. Quindi siamo proprio nel posto più esotico di New York e in questo isolato lui reambienta con un verso che a Beni scarpa è difficilissimo sono pentapodie giambi che molto difficile riadattarlo ai nostri endecasillabi diventerebbero cose goffe no, la pentap i poeti americani non è vero che sono così liberi anche i versi liberi non sono liberi perché hanno dei vincoli interni che non si vedono ma i versi americani, insomma, Ginsberg, il beat dei beat, scrive in pentapodia giambiche, all, urlo, I saw the best mine of my generation, e queste sono pentapodie giambiche, e così strand. Scarpa lo traduce, secondo me, benissimo, se la cava, diciamo, con questo verso un po' dattilico, lungo, in cui ambienta la sera del di festa a Manhattan. La situazione è relativa, c'è stato un compleanno e non ci sono gli eserciti prischi dell'impero romano alle spalle, ma c'è la grande armata. Mark Strand è stato un soldato che è venuto in Italia con le truppe canadesi americane e quindi lui dice che il rumorio, no, il, suono di quel, no, il suono degli avi famosi, eccetera, 
è l'armata angloamericana. Adesso per concludere ve lo leggo, io un testo che amo molto ed è la sorprendente dimostrazione appunto che i non luoghi possono essere perfettamente dei luoghi se ne abbiamo la coscienza. Ecco, l'ha intitolata semplicemente Leopardi. Non è tradotta in italiano, se non da questo... Ecco, l'ha mandata in giro ai suoi amici una notte di Capodanno. E per fortuna l'ho salvata, perché non mi risulta almeno da allora stampata da nessuna parte. La notte è dolce, è chiara e senza vento. La luna di pietra bianca aspetta sopra le cime dei tetti e sopra il fiume, bia, il fiume poco lontano. Ogni via è silenziosa e negli angoli i lampioni versano luce soltanto sulle sagome gibbose delle auto, li manca. Tu sei nel sonno e il sonno si raccoglie in camera tua e nulla in questo istante ti disturba, Gilles. Una ferita antica si è aperta e io ne sento il dolore di nuovo. Mentre tu dormi sono sceso per strada a offrire un omaggio tardivo al cielo che appare tanto cortese e al mondo che non lo è e che mi dice non ti do nessuna speranza neppure la speranza in fondo alla via c'è la voce di un ubriaco che canta una canzone inafferrabile e un'auto a qualche isolato di distanza le cose passano e non lasciano traccia e domani verrà e il giorno dopo ancora e tutto quanto i nostri avi conobbero il tempo se l'è portato via sono scomparsi loro, i loro figli sono scomparsi e le grandi nazioni sono scomparse. E sono scomparsi gli eserciti che mandavano nubi di polvere e fumo rotolando attraverso l'Europa. Il mondo tace, ma noi non li udiamo. Una volta, quando ero ragazzo e il compleanno che avevo aspettato era finito, me ne stavo disteso sul letto, sveglio e intristito, e solo assai, nella notte la voce di un qualcuno che cantava lungo un vicolo, spegnendosi lontano a poco a poco, mi feriva come questo fa ora. Vi ringrazio. Per i presenti e per chi è a casa facciamo dieci minuti di pausa, non di più, poi eh, riprenderemo dalle sollecitazioni che il professor Raffaeli ci ha dato. Grazie.
1.179 persone. Bene. Riprendiamo. Eccoci. Da casa ci sentono? Ho riacceso io in assenza del tecnico. Sì, sì, sentiamo. Grazie, grazie tante. Benissimo. Anche dei colleghi da casa ci dicono che sentono. Il eh, discorso là, là, eh, che ha fatto il professor Raffaeli ha eh, sollecitato delle domande in relazione al percorso della scrittura femminile che abbiamo avviato già da, da qualche tempo. E le autrici che finora abbiamo affrontato, Dolores Prato, Maria Teresa Di Lascia, oppure abbiamo anche in qualche occasione citato Sibilla Aleramo, o eh, Joyce Lussu, di cui parleremo il 15 marzo, eh, sono tutte autrici che eh, sono nate altrove, hanno scelto o sono state, come Sibilla Aleramo o anche Dolores Prato, ehm, condotte diremo nella nostra regione e poi da qui di nuovo sono partite, sono eh, tornate verso altre direttrici. Parlava prima eh, Massimo di Roma, di Bologna o di Milano e Roma è quella, è la città che eh, ha eh, così, è stata la, eh, il luogo che è stato scelto dalla maggior parte di loro. Ce n'è una in particolare, appunto Joyce Lussu, della quale poi eh, parleremo successivamente, eh, con la quale ha avuto contatti massimo personali, sia eh, in quanto ehm, eh, come ti definiamo, Corrispon no, corrispondente di Rai 3, Rai Radio 3, come... No, eh, proprio, come la, esatto. Poi racconto. E... Eh, eh, sì. <ride> e, eh, e quindi eh, vorrei intanto far riferimento a eh, questa autrice di cui parleremo successivamente anche perché nelle definizioni di Adriatico eh, che eh, lui ha fatto della cultura adriatica mi è venuto anche in mente eh, sempre la nonna materna di Joyce eh, viaggiatrice che si è fermata qui nelle, nelle Marche eh, esattamente a Torre San Patrizio Margaret Collier che ha scritto la nostra casa sull'Adriatico di cui la stessa Joyce poi ha curato eh, una, eh, una edizione ma un'altra sollecitazione mh, fa riferimento al testo di Scataglini. Nella poesia di Scataglini eh, si parla dell'orto del papà che poi eh, lui definisce mi ha lasciato un giardino. Sul concetto di orto e di giardino altri ehm, docenti universitari hanno fatto riferimento alla nostra regione o hanno evocato su questo concetto eh, la siepe leopardiana che delimita uno spazio, un giardino e definiscono altri la nostra regione un orto giardino. Mi sono venute in mente intanto queste sollecitazioni, cosa parto, ci dice a riguardo? Parto. Mi sentite? Parto dall'ultima, darò una risposta scontata e me la perdonerete. Eh, sì, non so quanto sia poi una categoria estensibile. Eh, oh, Leopardi usa la parola orto sempre alla latina, in endia di no? Con nel senso proprio di giardino, e eh, devi dorate gli orti e quinci, eccetera. Eh, ma è un... La, la siepe... L'orto è qualcosa di compiuto, di accuratamente protetto e la siepe è un luogo certo di reclusione ma anche di apertura. È la siepe pascoliana che chiude e protegge e basta. E la siepe leopardiana è un trampolino, determinati spazi insomma, di là da quella, quindi è un luogo di massima apertura. Nello stesso momento è un luogo che delimita ma non reclude, assolutamente. Non, non dimentichiamo che questa immagine torna nella poesia celeberrima e, e, e nello Zibaldone, nella prima parte, quando Leopardi è ancora profondamente sotto shock Rousseau, 
Quindi in una fase straordinariamente fervida, attiva, e quindi quell'immagine della siepe è tutt'altro che un'immagine reclusoria. Joyce Lusso. E volevo però aprire una parentesi e mi fa molto piacere che voi parliate di Dolores Prato. Tra le mie colpevolezze infinite di persona c'è quella di non essermi mai occupato di un libro che in realtà io amo moltissimo. Giù la piazza non c'è nessuno, dove Treia diventa un luogo del mondo, come Combré per Proust, Esattamente. o la Cacania di Musil, non so, faccio volutamente esempi molto vistosi, per un luogo panottico. Io invito che non l'ha fatto a leggere questo berloco, quei libri che leggevamo una volta, non so, da ragazzi con la gamba rotta oppure convalescenti, quei libri che sono come il fiume Mississippi, che non è più possibile leggere così, se non per eccezione. Eh, quando c'è stata la pandemia, eh, i giornali non avevano più niente da scrivere, giornali e inserti che di solito devono farcire di pagine non sempre così necessarie allora il venerdì di Repubblica mi chiama il capo redattore e mi dice oh qui bisogna fare qualcosa perché i libri non escono eh. Così, i giornali sono sempre in cerca di cose allora banalmente cosa stanno leggendo i nostri collaboratori ma io non ho barato io mi sono, ma dico riletto, è come li leggessi per la prima volta, perché non mi era più dato da tempo stare otto ore a leggere così, in stato di ebbrezza. Ho riletto Germinal e Guerra e Pace, cioè una cosa pericolosa, perché poi Guerra e Pace è uno di quei libri, è come la recherche, è uno di quei libri che possono come un laser distruggere per anni qualsiasi libro, anche bello, tu tieni in mano, lo butti perché ti sembra inconsistente. E però è un'esperienza del mondo. E allora perché lo dico? Perché giù la piazza non c'è nessuno, è un grandissimo libro. I maschietti hanno fatto brutte cose sempre alle donne, ma a Dolore Sprato è una donna che gli ha fatto un pessimo servizio. Una donna molto rispettabile, una buona scrittrice, Natalia Ginsburg, perché quando per la prima volta arrivò da Einaudi il berlocco così, chi l'ha fatto diventare un libretto così, che pure è bellissimo, eh? ma sembra un'autrice... Di, 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 di non so, un'autrice sembra Gianna Manzini, queste autrici degli anni 30, un po' nostalgiche, no? Di un passato favoloso. Invece lei è una narratrice epica, straordinaria. Giù la piazza non c'è nessuno, è uscito da Inaudi nell'83, mi pare, ma non dimezzato, un torso. L'edizione del suo amico Giorgio Zampa, che è quella che è un germanista, mi pare di San Severino, un grande amico di Montale, traduttore di Rilke, eccetera, che ha intuito la grandezza di questo libro, l'ha pubblicato e adesso è disponibile sempre da Mondadori, se non ricordo male, in questa edizione Maior, che io mi permetto di suggerirvi, è un grande libro, uno di quei libri, quelli che Franco Moretti le chiama, è un termine diventato di moda, opere mondo, cioè un'esperienza integrale polifonica della realtà. Il caso di Joyce è l'uso molto diverso. Sorrido perché Joyce era una donna geniale e impossibile carattere no? che anche chi aveva un pessimo già allora un pessimo carattere come il mio lo capiva immediatamente era una donna la cui ispirazione era più che altro di tipo politico in senso generale naturalmente non era un'esperienza della letteratura che fosse scorporata dall'azione dalla militanza 
i suoi libri più belli, io non ho letto tutta Joyce Luce, è molto difficile, ha pubblicato tante cose, non sempre reperibili, ma ne rimane una molto bella, che fa a gara con la memorialistica di suo marito, Emilio Russo, che ha scritto un capolavoro, un anno sull'altipiano, ma è un grande memorialista, è Fronti e Frontiere. Fronti e frontiere, questa era una ragazza che tutto aveva 70 anni ed era una donna bellissima ancora, del tutto attraente, 70 anni, tranquillamente, e aveva un carisma formidabile. Questa è andata a 18 anni da Benedetto Croce, che non era esattamente un uomo facile, e gli ha portato le sue liriche e Croce le ha fatte stampare, le ha prefate. E, non, e si capisce che non è una prefazione fatta così, con degnazione. Quindi era una donna, e come posso dirvelo, mi viene in mente una parola francese, difficilmente traducibile in italiano, un carattere imposant, cioè si imponeva la sua figura, era molto ruvida, molto spiccia, diceva e scriveva quello che pensava. La sua opera è molto diseguale, e secondo me la cosa più importante sono alcuni scritti sulla condizione femminile c'è un manualetto Savelli Savelli faceva delle schifezze e sì, padre e padrone padre eterno benché Savelli pubblicasse delle schifezze posso anche fare un danno cosa Padre, padrone, padre, te è un libro che io trovo bellissimo e è una specie di giaculatoria contro i maschietti, giustamente, un libro uno dei più bei libri anni 70 che io ricordi. Poi ci sono le sue traduzioni, anche se lei è una traduttor di traduttor d'Omero, perché lei ha tradotto Ho Chi Minh, Ho Chi Minh però eh, scriveva in francese, perché Ho Chi Minh, come tutti i figli dell'impero francese, era andato a Parigi a studiare, a formarsi. Però Joyce ha tradotto anche Nasin Ikmet dal turco, e lei il turco non lo sapeva, lo traduceva come usava un tempo per le lingue esotiche, compreso ahimè il russo, di solito la base erano i francesi, la traduzione è francese. Quindi Landolfi, grande sul furio scrittore, questo scrittore che passava la vita a indebitarsi giocando a carte, che ha scritto due o tre cose particolarissime e che ha tradotto tanto dal russo, sì, il russo lo conosceva anche, però Landolfi si basava su traduzioni francesi. Montale e Vittorini non sapevano una parola di inglese, quindi traducevano dal francese o c'era quella che allora si chiama la negresse. Voi sapete che nel vecchio gergo editoriale i ragazzi di bottega che traducevano, scrivevano, poi qualcun altro firmava, si chiamavano le negre, i negri. La negresse di Montale e compagni era una donna eccezionale di cui è stata da Camuni anni fa scritta da Giorgio Marcenaro una, che è stato suo amico una bellissima eh, biografia, Lucia Rodocanachi, Lucia Morpurgo Rodocanachi, che ha tradotto in realtà lei, il puro sangue di Lorenz, firmato Vittorini, l'amleto di Montale, no? e così anche la nostra Joyce, che era una donna straordinariamente in un paese così ipocrita, autentica, e naturalmente ti faceva pagare che cosa? La sua spocchia di donna aristocratica, perché lei stava alla sinistra di Ho Chi Minh, però naturalmente aveva, aveva la sicurezza e anche il dispotismo spocchioso di una persona educata tra aristocratici che dà del tu al Papa, Ho Chi Minh, a chiunque. Quindi i rapporti con lei non erano facili. Ma infatti quando entrava in contatto con personalità altrettanto spicce e forti, Luigi Di Ruscio, mi è capitato di assistere a uno scambio, avrei voluto una telecamera, insomma erano, erano scintille grosse, perché lei non ammetteva contraddittorio, ma ammetteva devoti, almeno così me la ricordo io, insomma. 
Dopodiché era una donna geniale, era una donna di grande fascino intellettuale e politico, una donna molto lucida, quel libretto che ho citato prima, Aureo, lo dice, ma insomma aveva un carattere impossibile, così me la ricordo io. Ma questo non cambia nulla. No, immaginate i caratteri di persone come Céline, James Joyce, gli artisti purtroppo, per fortuna, sono tutti... E, 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 ci ha insegnato a distinguere, ci ha insegnato a distinguere tra autore e scrittore Proust, nel contro Sembev. Un conto è l'anagrafe di Proust Marcel, figlio di un medico cattolico, di un'ebrea che si chiama Veil, no? che sta a Bois de Boulogne e poi al centro di Parigi in Boulevard Rosman. L'altro è colui che dice «Je qui n'est pas moi», e cioè colui che scrive la recherche. E invece ancora oggi mi cadono le braccia quelle che vogliono eh, imbrattare le tele perché Caravaggio è pedofilo, quell'altra vuole cambiare i testi perché c'è scritta la parola negro, no? queste forme in cui continuamente si mescola la dimensione dell'autore con quella dello scrittore. Per un malinteso, non so, che tipo di correttezza si viene cercando. Joyce era molto scorretta e aggiungo per fortuna. Donna affascinante sicuramente, è una scrittrice diciamo di seconda fila ma di primo piano, che non ha dato l'opera, ma che però ha dato dei testi di sorprendente qualità. Non credo di toglierle nulla e la rimpiango naturalmente, è una figura molto importante, a me era simpaticissima, anche io le ero simpatico, non mi ha mai attaccato a dito teso, che questo era un bel risultato, eh? perché non ammetteva molto, il... cioè ammetteva quando lei era in posizione dominante, allora era democraticissima, col coltello ben tenuto da parte del manico, se non c'era quello era un po' più difficile. Diciamo. Ma Joyce e Dolores residenti o... No, 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 eh, mh, Dolores è residente mai, questo era proprio un paese dell'anima, l'ha idealizzato. E Joyce nella seconda e ultima parte della sua vita, ma prima c'erano fronti e frontiere, prima era una donna felicemente cosmopolita, quindi credo che non, nessuna delle due faccia in realtà eccezione a quella che è stata per un secolo la dialettica intellettuale di chi è nato qui. Sono Dolores Prato è gigantesca, giganteggia, è uno di quei libri che colpevolmente mi ci metto in primo piano, non ho mai scritto una riga su una scrittrice che adoro, ma forse anche per quello. Quando c'è troppa, mi è capitato con altri scrittori, che magari ne ho scritto, per esempio, da, da anni de, devo, per contratto, dovrei fare un documentario su Proust, e la RAI, documentario radiofonico, c'è un sacco di roba, e ogni volta eh, il direttore mi dice, ma lei, quando, eh, Proust adesso c'è il centenario, e non mi decido a farlo perché non c'è la distanza giusta alla mia età fare il fan di Prusto di Dolores Prato non è sconveniente cioè quando ami troppo qualcosa o qualcuno è difficile ti esplode in mano no? il gesto adorante è bellissimo per certe cose umanamente ma criticamente è disastroso perché è accecante quindi di Proust probabilmente non scriverò mai una riga, perché ho scritto pochissimo, due recensioni molto erudite su particolari. No. Ho visto morire una persona di Proust, Giovanni Raboni, è stato uno dei miei amici e maestri, l'unico uomo al mondo che abbia tradotto tutti e sette volumi della recherche, pagandola con due infarti. Se poi immaginate che è convissuto per vent'anni con Patrizia Valduga, questo gli ha dato la colpo finale. Lo dico, Patrizia è una mia amica, 
poeta di primo ordine, con una coscienza metrica e tecnica che in Italia è molto rara, quindi lo dico con tutto l'affetto, ma se aveva un caratterino Joyce Lusso, Patrizia Valduga, la batte a sinistra. Beh, beh, a parte gli scherzi, pensate che Walter Benjamin, quando andò a Parigi, non dico che amasse Proust, e Proust voi sapete è uscito tutto postumo, no? ha pubblicato in vita sua due soli volumi, il secondo tra l'altro in punto di morte, perché gli ha pubblicato Rivière, Proust nel 13 pubblica da Grasset il primo volume di Côté de Chessouane perché Gallimard Gide in persona gliel'ha rifiutato. Poi François Rivière, questo straordinario critico, scrittore, recupera e diventa l'editor e Proust muore nel novembre del 22, se non sbaglio, e è in, in uscita il secondo dei volumi, gli altri cinque sono postumi. Quindi c'è tutta una... Quando Walter Benjamin arriva a Parigi nei piani anni 30, Proust è stato stampato da pochissimo. Prende il primo volume, si impegna, siccome aveva una lira, i suoi amici dell'istituto della scuola di Francoforte, Adorno, Orkheimer, lo amavano, ma non amavano troppo il fatto che fosse così geniale, così autonomo, quindi lo tenevano un po' sul chi va là. E lui vuole guadagnarsi da vivere e conosceva bene il francese. Scriverà questo libro grandioso, quello sui Parigi capitale del XIX secolo. I Pariser Passagen, che sono un torso straordinario, che ha al centro la figura di Baudelaire. Non conosceva come Baudelaire, ma insomma lo conosceva. Ha tradotto, non tutto, il primo volume ha mollato. Ha detto no, cioè bisogna dare la vita per... E Giovanni Raboni in 15 anni circa, facendo tante altre cose, ma l'ha pagato carissimo. Perché chi io nel mio infimo ho tradotto tre o quattro romanzi, non, non me la sento minimamente di paragonarmi a Giovanni Raboni, ci mancherebbe altro. Però la traduzione è una cosa essenziale che io raccomando a tutti per imparare a scrivere. Perché stai lì e devi, sei strabico. Devi intendere quella lingua, ma non puoi farne un calco. Per cui, e, e poi, quando hai scritto una riga, devi rivedere dove si... Insomma, è un'attività ossessiva, e però fondamentale. Ed è la forma più alta della critica. Un testo lo conosci realmente se l'hai tradotto. Io ho tradotto, io ogni dia è come la dialisi. Mi dispiace usare questo termine che è legato a tanto dolore, ma insomma... Una purifica ogni dieci anni circa, adesso non più perché non ho più voglia, ma ogni dieci anni circa ho tradotto, tra l'altro da una lingua che non è la mia seconda, perché io il francese l'ho voluto imparare con tutta la sicumera di un autodidatta, quindi io ho tradotto prevalentemente dal francese, perché volevo leggere Proust e, e Baudelaire in originale. Quindi piano piano, piano piano, e però al di là del fatto che eh, ci sono autori in cui tradurlo è cioè, meno scuse di un suicida vero e proprio, e beh, però è un grande esercizio, non ce n'è un altro così e profondo. C'ho solo un cruccio, se mi, lo confesso sempre, non posso mandare indietro il film. Nel 97, io avevo già tradotto un paio di cose con molta sicumera infantile, e tra cui un testo di Jean Genet, l'atelier di Giacometti, che uscì nella collanina del Melangolo, quelli gialli piccoli, ma era un testo ingenuo da parte mia, c'erano degli errori, sì, e mi aiutò nella revisione, impietosa giustamente, uno che oggi è, gli dico sempre, sei la star delle star, che è Giorgio Pinotti, che è il mega consulente di Adelphi, che allora era in questa piccola consociata di Einaudi, che era il melangolo che è rimasta al gruppo Einaudi. Dunque, eh, nel 97, io ogni dieci anni ho tradotto un romanzo, sono tutti 
strumenti particolari, strani, non lo faccio per vivere, ho tradotto solo cose che volessi io. E però mi venne proposto da Pinotti, che era già diventato lui ad Adelphi, uno dei libri, voi sapete che è stato ritradotto tutto Megre, di Simenon, mi, mi pregò di tradurne uno. Tutte le traduzioni erano nuove, rinnovate. Era Megre va in vacanza. E ho ancora da qualche parte, come un debito, la fotocopia dell'originale che mi ha, ho fatto un errore grosso perché stavo, prima ho detto sì, istintivamente. Poi mi arriva questo, io stavo chiudendo un libro che è poi una curatela, è un libro che era nato per la scuola ed ha avuto anche un, allora una serie abbastanza cospicua di adozioni. Era una collana di garzanti, di classici moderni annotati. Io stavo finendo, era il 97, decennale della morte di Primo Levi, per garzanti ho curato apparati, note, introduzione, l'unico libro di poesie di Primo Levi, che poi sono lapidi, molto bello, ad ora incerta. Io ne avevo fatto una selezione intitolata poesie, è uscito in questa collana molto bella, dove c'era, non so, Rebora curato da Paolo Giovannetti, Sbarbaro curato da Bruno Falcetto, e c'era anche, non ho avuto paura, anche due lavori così, li sbagliassi tutti e due e allora dopo 20 giorni ho alzato il telefono e ho detto guarda finisco Primo Levi e eh, lavorare su Primo Levi è stata una di quelle sognavo i pigiami a strisce la notte perché allora era ancora possibile nel 97 controllare il... oggi non più perché è proliferante la letteratura sulla Shoah e la filmografia quindi io ho passato sei mesi della mia vita solo, facendo, solo, facendo prevalentemente quello ed ero molto assorbito. Mi è rimasto il crucio, io adoro Simenon, di non averlo potuto tradurre peggio. Passano due anni, i Megre mi pare sono 103, eh? quindi ci ha messo dieci anni a Delphi. Passano tre anni e mi telefona Pinotti ero diventato un po' più bravo perché la prima versione che gli ho mandato era fatta coi piedi evidentemente e lui ha avuto la io l'incoscienza di misurarmi lui la precisione no, e dopo ero, evidentemente ero migliorato e mi telefona e mi dice senti mi è arrivata una versione di questi Simenon che è di una persona importante che ovviamente non gli posso dire Dice, però è fatta male, ma proprio fatta male. Non è che mi dai una mano a rimettere, dai, ma rimettici le mani, vedi. E allora io, non so, mi ho detto, mandamela. Lui mi, c'erano cioè, già i computer, lui mi manda questa cosa, la stampa, la rivedo tutta. Cioè, con la versione mia non la potrò mai rivendicare, perché è uscita col nome di quest'altra persona. E non posso nemmeno dire in pubblico il titolo perché uno va lì e lo ricomincia su. Mi, mi, il, io le, ce l'ho a casa, mi ha mandato poi a Delfi, mi manda tanta roba, mi ha mandato il libro, io non l'ho mai aperto. Cioè, ce l'ho ancora da qualche parte dentro il cielo, fa, perché un, mi fa rabbia. Cioè in realtà quel libro io l'ho ritradotto, non era lungo cento pagine, sapete Simenon era un travè, ci metteva una settimana a scriverlo, come una colata lavica, come una stampante, con queste matite appuntite, io ho visto in Svizzera la casa dove lui è finito, è una casa raggelante perché ci sono queste matite appuntite, pensate faceva l'amore con delle prostitute dalle due alle tre del pomeriggio, sono state migliaia, e poi usciva dalle cioè una persona agghiacciante eh? con tutto un cote la figlia, l'incesto il suicidio della figlia dietro quella, quella diciamo quella struttura cartesiana terribile no? che è il suo c'è cioè una vita d'inferno c'è cioè l'inferno ma io adoro vedete non sarei mai andato a cena con Simenon mi dava l'idea del mascalzone, della persona 
scrittore che non ha sbagliato un libro, sapete che di Simenon non si sa quanti ne abbia scritti. C'è un intero dipartimento a Liegi, sua città, intero dipartimento che lavora a tempo pieno, come Balzac, solo che Balzac ha scritto centinaia di libri, tutti firmati. Lui ha usato decine, soprattutto da giovane, di Sim e è lo pseudonimo più famoso, nessuno lo saprà mai. Adelphi per anni, l'altro giorno me ne è arrivato uno che non ho ancora letto, sentirò l'orzacchiotto, uscito adesso da Adelphi, è uno dei Roman Roman, come li chiamava lui, romanzi romanzi, non ne sbaglia uno, uno, io non ho, visto. Io non ho letto un romanzo di Simeone, non ne sbaglia, è inderogabile, è l'ultimo grande frutto del naturalismo, cioè proprio sovrano ecco uno a cui Proust può dare che può dare del tuo a Proust l'opera di Simenon è un iceberg di cui vediamo una parte emersa ma ci sono delle cose straordinarie eh? Simenon Megre è importantissimo è un giallo è un giallo d'ambientazione d'accordo ma gli altri sono un altro libro che mi viene in mente per, che si può usare anche per caratterizzare come letture estive non so se usano più insomma è, il Borgomastro di Furn è un libro che è ambientato in quella parte terribile del Belgio da cui lui proveniva cupa, gretta, provinciale piena di, piena di misteri no? il Borgomastro di Furne è un libro grandioso sulla provincia francese e belga. Simenon è un grande scrittore tout court. Ecco, quello mi rimarrà a vita. Non ho potuto tradurlo. Non ho voluto tradurlo. È una di quelle ambizioni frustrate che, che sono irrimediabili. Grazie, anche per annotazioni autobiografiche. Sì, che non c'entrano niente e il mio narcisismo evidentemente ormai è fuori controllo, perché no. non, non dovrei abbandonarmi a queste cose. Ma ci fa tanto piacere. Ecco, sentire. questo è un conforto, vi ringrazio. Ci sono domande tra i presenti o anche da casa? C'è qualcuno che desidera intervenire? Grazie. Allora scusate, eh, ho sentito prima quando ha parlato delle marche, no? mi è tornato in mente un, uh, le parole di Michel de Montaigne nel viaggio in Italia nel 1774 in cui descrive le marche come un luogo amenissimo quindi pieno di colline in cui non c'è un pollice di terra inutile e dove, e contrariamente ad altre e, regioni, non, in queste campagne non ci sono ville di signori, come lui per esempio in un altro punto del, del testo dice che aveva visto in Toscana, no? qui nelle Marche aveva notato questo, quindi un luogo amenissimo, pieno di, eh, di vigneti, e biade e non c'è un pollice di terra inutile. Mi ricordo che avevo fatto un lavoro con i miei alunni anni fa eh, di prima media sulle colline della nostra zona, io abito in provincia di Pesaro e precisamente nella zona eh, dell'Alto Metauro. No? E, e quindi ricordo che proprio queste parole li avevano colpiti. Ma eh, guardi, la ringrazio di questo, ma eh, en passant, quando io prima ho detto sono diverse da quelle della Toscana, no? Beh, uno de, quell'appasso che di Montaigne che lei giustamente ha rivendicato è una delle fonti di Anselmi quando parla del sistema dei poderi, cioè questa campagna di cui non c'è, diciamocela tutta, non c'è più un centimetro quadro di natura. Non c'è, per dirla con le parole di, no, del filosofo, non c'è la natura naturans più, c'è quella naturata, c'è una natura totalmente lavorata che sono così belle no 
qualche volta è troppo lavorata. Se pensi a certe periferie, no? zone industriali, però è vero, quella è una fonte straordinaria, quella di Montaigne. Eh, ricordo che questo, insomma, era piaciuto tantissimo ai nostri alunni. Beh, certo, all'epoca di, di Michel de Montaigne non c'erano no, le industrie, non c'era... No, e però, però, insomma, aveva detto bene di queste marche. Era presente che le marche non sono poi più entrate nei Grand Tour, perché sono una regione scomoda, che non conosce la dialettica nord-sud, ma est-ovest per muoversi. Le Marte non hanno mai fatto, chi legga, non so, Rise Builder, Goethe, eccetera, le Marche non... No. Bene. Grazie, ci sono altri interventi? Io ringrazio se posso, se posso. E, e, ringrazio di questa, di questa scorribanda fra a, autrici e autori eh, non moltissimo noti in giro ho insegnato per tanti anni e qualcuno degli autori citati e eh, così mi sono, mi sono presa eh, l'incarico di farlo conoscere eh, ignoto peraltro prima e attualmente eh, sto chiamando da e vivo da tanti anni in una terra molto simile alle Marche che conosco abbastanza bene per averci passato la giovinezza e tornarci di continuo che, che è la Bergamasca eh, eh, vivo in, un, in una valle pedemontana vicina a Bergamo quest'anno capitale insieme a Brescia della cultura e come vengono descritti i Bergamaschi assomiglia molto al marchigiano Formica d'Italia eh? eh, che, 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 che da ragazzini ci insegnavano e eh, eh, che è molto commovente sentita o riletta da adulti eh? e, e quindi mi trovo a vivere appunto fuori dalle Marche nelle Marche torno sempre, sono nata a Roma e, e, e ho un problema e parto due parole solamente col dire che assolutamente sono d'accordo sulla definizione di luogo e come è, è il posto eh, di cui abbiamo coscienza o di cui prendiamo coscienza o di cui siamo coscienti eh? aggiungo insieme ad altri per poterne parlare e condividere questo tipo di consapevolezza e, e, sono anche d'accordo eh, su quello che si è detto e trovo lo si sia detto in modo molto interessante per cui ringrazio molto Paolo Urbani di questo e, e chi lo ha chiamato anche di più e, e, sono d'accordo su quello che si è detto rispetto alla residenza. Tantissimi anni fa ho potuto conoscere a Macerata, eravamo quattro gatti, Derek Walcott, che nel suo Omeros ha dato un esempio di residenza caraibica mostruosa, eh, proprio nei termini di cui si è parlato. Ma questa è una piccola premessa perché ho un problema. Il problema è questo e chiedo un consiglio. E, e il problema è che attualmente eh, in un paesino della Valle Imagna, 600 anime quasi tutte anziane, il paesino si chiama Rota di Magna, esiste un non luogo, un non luogo che è un enclave di 115 orfani profughi dalla guerra, eh, minori non accompagnati ucraini, che hanno raggiunto questo posto dal 20 marzo scorso e hanno una grande difficoltà, loro e chi li ospita, ospitare ed essere ospitati, poi è la stessa cosa e lo sappiamo, a trovare, a sentire quel posto come il proprio luogo, aggiungo per chissà quanto tempo. Allora, il mio problema, che poi è una domanda e diventa un progetto, ci sono tante persone che stanno cercando di aiutare, è cosa si potrebbe fare secondo voi, secondo lei? Ma intanto, grazie, lo trovo... Molto ricco il suo intervento, eh, di plurime diciamo, sollecitazioni. Eh, anche la bergamasca, insomma, quanto a identità, non è così semplice. Quando Renzo fugge e dice l'Adda abbia una voce, no? terra di San Marco, oggi non riconosceremmo il Veneto dove sta Renzo. Quindi storia e geografia sono termini sempre molto più complessi e reversibili di quanto i nostri stereotipi non in Mario. Mi viene in mente Lorenzo Lotto, che dalla dittatura di Tiziano è fuggito ed è venuto a morire qui, ignoto, 
periferico, oggi centralissimo, abbiamo un'idea del rinascimento che non può prescinderne, ma quest'uomo era talmente oscuro che non si sa a Loreto dove è sepolto, che ha venduto all'incanto i suoi quadri. Era un bergamasco nel Veneto, nell'area veneziana di allora, che pativa la dittatura di Tiziano. Vedete, c'è sempre molta più ricchezza di quanto no, le descrizioni dall'esterno. Per quanto riguarda l'enclave che diceva la collega, e qui mi arrendo, o meglio mi fermo, io sono convinto della, istintivamente che è vero, dove si ha coscienza c'è luogo. Questi ragazzi vanno aiutati. Io non ho gli strumenti per poterlo dire. Sarebbe temerario da parte mia avventurarmi in insomma, elementi di risoluzione. Certo, questi ragazzi no, non possono sentirsi semplicemente trasferiti, un po' come succede nei viaggi di oggi, figuriamoci in quei viaggi lì. No, io salgo a Falconara, compro i giornali, e sono arrivato alle pagine sportive della Repubblica quando scendo a Parigi Charles de Gaulle quello non è un viaggio quello è un trasferimento questi hanno fatto un viaggio perché è legato a un'esperienza terribile quindi credo che ci si debba già porsi il problema chi li conosce, chi è lì, chi li incontra quello è un modo secondo me di cominciare non dico a risolverlo Insomma, ma esserci, perché poi è esserci che conta, secondo me. Queste persone sono molto, di solito, chi non parla la lingua deve compensare con una reattività emotiva, percettiva, acuita. Mentre chi no, si esprime con più facilità è più portato a trascurare altri elementi. Certo è una notizia questa, non avevo minimamente cognizione. Sì, e domani, domani verrà da, da Lecce un giovane antropologo giornalista eh. freelance eh, che, che ha l'idea che eh, leggere qualcosa insieme e soprattutto scrivere insieme eh, per documentare o esprimersi possa essere d'aiuto. Certo, la scrittura in sé, eh, dico una ovvietà, è terapeutica. Non basta ovviamente, ma in sé la scrittura è terapeutica. Faremo sapere. Grazie, grazie di cuore del suo intervento. Sono le 17. Sì, non vorrei esagerare. Chiudiamo qui, se la professoressa Montironi lo stesso viene per salutarci e per comunicare. Tanto vi ringrazio veramente di cuore. Grazie di cuore. E buon lavoro, buon Grazie. Grazie a lei. Io ringra ringrazio e ringrazio anche per le tante sollecitazioni, in particolare per questa sul luogo su cui avevamo intenzione anche di lavorare proprio come progetti della scuola, perché i ragazzi, no? noi pensiamo, pensiamo noi stessi, ma pensiamo anche ai ragazzi, perché certo. tanto il nostro è un progetto che è didattico, no? noi quindi abbiamo in mente le classi, i nostri ragazzi del, del luogo hanno poca coscienza, hanno poca coscienza, no? quindi è, un, nei luoghi fisici ancora meno, forse altri luoghi sì. Certo. Quindi potrebbe essere una, veramente uno spunto di lavoro interessante per il futuro. Grazie e noi ci rivediamo con tutti quanti il 15 marzo, quindi a breve, con Silvia Ballestra che ci parlerà di Joyce Lusso, eh, <ride> Sibilla. Eh, sì, a, adesso ha riproposto libro, un ecco. libro che era già uscito, è un libro bellissimo. E con Giorgio Mangani con, che ci... Ci farà il lavoro editoriale. Il coordinamento sarà sempre di Anna Linda Pasquali e saremo online e in presenza a Recanati. Grazie di tutto e buon lavoro. Grazie, buonasera. Ite Missa Est, come si dice? Eh? Grazie, buona serata. Buonasera. 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 Buonasera, grazie. Buonasera.
Arrivederci. Grazie infinito. Buonasera. Buonasera. L'ho fatta di cuore, è il simbolo come di rispetto per me Sì, la conosco nel corso di ha fatto delle cose buone. Di nuovo, grazie a lei. Io avevo anche un fatto. Adesso la mia, dov'è il mio fatto? Ah, ecco.